പിന്നെ വരുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടിയറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടിയറിങ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടിയറിങ് ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ ഫെയിലിയർ ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ടിയറിങ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് മെമ്പർ തിൻ അപ്പം എന്താ തിന്നസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഡിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കോഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ദ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ടു റപ്ചർ ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടെൻഷൻ ഇൻ ടെൻഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ടി ഡി എൻ ടി ഡി എൻ ഇസിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എ എൻ എഫ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ എം വൺ ഗാമ എം വൺ ആണ് എം വണ്ണിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടേബിളിലുണ്ട് പിന്നെ എഫ് യു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അതായത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പിന്നെ എ എൻ ആണ് എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ഓഫ് ദി മെമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടിയറിങ് ഫെയിലിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഏരിയ അതായത് ഈ ലെങ്ത് ഇതിപ്പോൾ വിടുത്തായിരിക്കും ആ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ വിടുത്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ അതായത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഇതാണ് ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിഡ്ത്ത് ബി ബി മൈനസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ബി മൈനസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോൾ ബോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അത് നമ്മൾ എൻ ഒക്കെ എടുക്കുക പിന്നെ ഡി എച്ച് ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോളാണ് ഇതാണ് മെയിൻ നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ എടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റാഗേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് സ്റ്റാഗേർഡ് കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോറി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാറ് അതായത് നോർമലി ഇങ്ങനെ പെരലായിട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി എസ് വൺ പി എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഗേജ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഗേജ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ സോറി ഇത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഗേജ് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതും കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഈ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബോൾ കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എൻ ഡി എച്ച് സോറി ഇത് ഈ ഒരു ലെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ലെങ്ത് ആവുന്നുള്ളൂ ഇൻറ്റു തിക്നെസ്സും കൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ഏരിയ നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ വരിക ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഗേർഡ് കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ജി ഓക്കെ സോറി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ജി വരുന്നത് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജി ഓക്കെ ഡി എച്ച് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാഗേർഡ് ഇങ്ങനത്തെ കണക്ഷനെയാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേജ് ഡെൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് സ്റ്റാഗേർഡ് പിച്ച് ലെങ്ത് എന്നാണ് പി എസ് പറയുക പി എസ് ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ബോൾട്ട് ഹോൾസിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടുള്ള അതായത് ടി ഡി എന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് എന്താണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ആണ് നമുക
സോറി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റൊരു ഹോളും ഇല്ലാത്ത പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഹോളൊന്നും വരാത്ത പ്ലേറ്റിനെയാണ് അതായത് ഒരു ഗ്രോസ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഡിവൈഡ് ഈ ഷിയർ സ്ട്രെങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ജോയിൻ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദി സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് അതാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിനാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോളിഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ടി ഡി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ജി എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ എം സീറോ എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് മൈനസ് എൻ ഡി എച്ച് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് എൻ ഡി എച്ച് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ബി ഇൻറ്റു ടീനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എ ജി എന്ന് പറയുക എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ എഫ് യു അല്ല എഫ് വൈ ആണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ എം നോട്ട് ഓക്കെ ഗാമ എം നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ടേബിളിലുണ്ട് പേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ഇതും കൂടെ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസൈനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്